Aquele que carimbou a banda inglesa como as suas majestades satânicas para sempre. No dia 13 de junho desse ano, a cantora Anitta lançava seu hit Paradinha. Mas o que interessa mesmo é que o coração de uma outra Anitta, muito mais influente, poderosa, o coração de uma outra Anitta parava. O coração de Anitta Palemba, que foi não apenas musa, amante, esposa de alguns dos Stones, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, mas também a grande musa dos anos 60, 70 e principalmente o cérebro feminino dos Rolling Stones. O cérebro feminino por trás dos Rolling Stones. Hey, Anita! Todos sempre gritaram e gritarão. 
Hey, Anitta. Ela levou sofisticação, audácia e aura de perigo para os meninos dos Stones. Ela inventou as majestades satânicas. Nascida na Itália, educada na Alemanha, falando quatro línguas, estudou moda, medicina, esteve com Fellini durante as filmagens da clássica obra-prima La Dolce Vita, fez uma participação em Barbarella, trabalhou no Living Theatre, trabalhou com Andy Warhol, Trabalhou com magia negra. Ela ia de pré-rafaelita a bitch Nick. Pegou os estranhos pelas mãos e mostrou para eles o outro lado da vida. O lado alucinante, o lado inspirador, o lado licérgico, sombrio mas fascinante, vital. Anita Pallenberg, mais do que uma mulher, ela era a força vital, a libido absoluta dos Stones. Tudo dos Stones passa por Anita Pallenberg. Audácia, sofisticação, Aura de perigo. Anita Pallenberg. Anita Pallenberg. Anita Pallenberg. She was the satanic majesty. Anita Pallenberg. Pallenberg.